Assalamu alaikum grade 9 how are you i hope you are all fine i hope you are all studying i hope you are all giving your due time to your academics theek hai faiza nadim here with your english lessons aur hum aaj karenge unit 12 unit 12 kiske bare mein hai unit 12 ka naam kya hai ye aap janenge jab aap apni book kholenge ठीक है तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 12 जल्दी से बुक खोल लीजिए हम इसको शुरू करेंगे जी खोला पेज नंबर आपने पेज नंबर 123 ठीक है द टाइटल ऑफ द यूनिट इज 3 डेज टू सी दिस यूनिट इज सॉर्ट ऑफ ए बायोग्राफी नॉट द बायोग्राफी बट द ऑटोबायोग्राफी ठीक है of Helen Keller. You know who Helen Keller was? You know who Helen Keller was? Helen Keller was a person who was born deaf, blind and dumb. ठीक है? Usually जो deaf होते हैं, वो dumb होते हैं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता, तो वो बोल नहीं पाते. जरूरी नहीं है कि जो डम हो वो डेफ भी हो वो सुन लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते लेकिन डेफ जो होते हैं वो यूजुअली डम भी होते हैं कि उनको सुनाई जरूर देता है पर वो बोल नहीं पाते लेकिन हेलेन केलर एक ऐसी बच्ची थी जो पैदाइशी गूंगी बहरी और अंधी थी ना वो देख सकती थी शी वाज ब्लाइंड ना वो बोल सकती थी शी वाज डम और ना वो सुन सकती थी शी वाज डेफ और लाइफ इन द वेरी बिगिनिंग वाज वेरी टफ फॉर हर जिंदगी बहुत मुश्किल थी इस कदर मुश्किल थी कि समझ नहीं आता था उसको कुछ ऑब्वियसली जो बच्चे को सुनाई नहीं दे दिखाई नहीं दे वो बच्चा कैसे कंट्रोल में आएगा जो बोल नहीं सकता तो उसके एक टीचर ने उसका हाथ पकड़ा उसको ब्रेल इंट्रोड्यूस कराई उसको टच करके कि ये इस तरह से उभरे हुए जो डॉट से उनका मतलब ये है सिर्फ आपकी सेंस ऑफ टच यू हैव फाइव सेंसेस ना टेस्ट विजन स्मेल ये लेसन एंड टच सो ओनली विद द सेंस ऑफ टच शी वाज एबल टू आईडेंटिफाई द वर्ड्स शी एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड देन Slowly and gradually she graduated. So she is basically a role model to all of us. Further, this lesson ko, this unit ko, aapko explain karungi. First thing first, ham log karenge word meanings. Word meanings are very important because aapki jo paragraph ki translation hai, wo aapke exam mein aati hai. You have to attempt two out of three and each paragraph carry four marks. So paragraph translation is extremely important. जल्दी से अपना pen और अपना pencil और अपनी textbook अपने सामने रखिए. जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी वैसे वैसे words को underline करके उनकी translation लिखते रहिए. मैंने helping words, difficult words और उनकी translation board पे लिख दी है. आपका काम है इनको copy and paste करना और फिर अपने पूरे paragraph की complete translation कर लेना. ठीक है आहिस्ते आहिस्ते मैं पढ़ूंगी साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपसे कोई वर्ड मिस ना हो इन एनी केस इफ यू मिस एनीथिंग यू कैन ऑलवेज कॉज मी अप एंड देन कॉपी इट डाउन ठीक है सो द फर्स्ट वर्ड इज एक्सीलेंट व्हिच मींस बहुत आला एम्फसाइज जोर देना शार्पली तेजी से जेंटलनेस शराफत रिगोर जोश एप्रिसिएशन तारीफ Panorama, Nazara, Adopt, Ikhtiyar Karna, Chastened, Islah Ki, Impending Death, Chai Hui Maut, Doomed, Bad Kismat, Fortune, Khush Kismati Se, Appreciative, Kabil Tarif, Spiritual, Ruhani. By this time, I hope you have copied them down and you have written the translation or the Urdu meaning. Next line पढ़ने लगी हूँ। 
शेडो साया मेलो खुशगवार इलेस्ट्रेट बयान करना इमेजिन तस्वर करना कंपेनियनशिप साथ मेरेकल मोजसा मैग्निफिसेंट आला कंप्रेस्ड इकट्ठा होना एंशियस परेशान होना रेवलेशन इनकशाफ रिग्रेट पछतावा लॉन्गिंग ख्वाहिश एनिमेट जानदार कुछ वोकेबलरी मीनिंग्स इस बोर्ड पे मैंने जो लिखी हुई थी वो यहाँ मौजूद हैं मैंने आपको रीड करके सुना दी ताकि आपको ना सिर्फ उनकी मीनिंग्स बल्कि उसकी प्रोनन्सिएशन भी क्लियर हो जाए ठीक है आपने अगेन एंड अगेन आई रिपीट द सेम वर्ड मैं क्यों इतना एम्फोसाइज करती हूँ क्यों इस लफ्ज़ को दोबारा दोबारा बोलती हूँ इन अल्फाज को दोबारा दोबारा बोलती हूँ और क्यों आपको हर दफ़ा ये बताती हूँ इसलिए कि ये आपके मार्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है ट्रांसलेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन ग्रेड नाइन तो आपने लाजमी तमाम पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करनी है आगे बढ़ेंगे यहाँ तक हमने वोकेबलरी मीनिंग्स की हैं हम आगे की वोकेबलरी मीनिंग्स करते हैं जो थोड़ी सी रह गई हैं और इन एनिमेट बेजान अमिड दरमियान डेस्टिनेशन मंजिल ऑब्जर्व मुशाहिदा किया अकस्टम्ड आदि कन्विंस्ड कायल हुए डेलीकेट नाजुक सिमेट्री तरतीब रिमार्केबल काबिल कदर खबर कांपदा लश सरसब्जो शादाब इस्टेब्लिश कायम करना प्यूपल शागिद डॉमेंट खाबीदा एंड स्लगिश सुस्त ये सारी वोकेबलरी मीनिंग्स वर्ड ट्रांसलेशन आर ऑन द बोर्ड I hope that you have by this time copied them down. ठीक है वट एवर फॉलोज इज ऑन योर टिप्स नाउ यू नो दैट आफ्टर द वोकेबरी मीनिंग्स हम करते हैं ग्लॉसरी ठीक है ग्लॉसरी इज प्रेजेंट ऑन द बुक लेकिन हम क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं कि ग्लॉसरी में से वर्ड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए आ सकते हैं ग्लॉसरी में से वर्ड सिनेम्स लिखने के लिए आ सकते हैं तो हम अपने मार्क्स के लिए अपने मैट्रिक के मार्क्स के लिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते वी वॉन्ट टू डू एवरी थिंग इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिम मार्क्स ठीक है तो ग्लॉसरी इज ऑन द बोर्ड आई एल रीड द वोकेबलरी एंड द डेफिनेशन एंड देन आई एल कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस फॉर ईच एंड एवरी ग्लॉसरी वर्ड फॉर यू वॉट यू नीड टू डू is since i speak very slowly i purposely speak this slowly otherwise i can speak very fast as well but main aapke sath bade aaram aaram se isliye bolti hu taki aap agar chahe to mere alfaz ko likh sake theek hai to glossary ka first word hai bark it's an outer covering of a tree theek hai the woodpecker was constantly pecking on the bark theek hai bark a tree with smooth branches the orchid had many bark trees right chastened to make someone feel sorry for his acts theek hai his father chastened him and compelled him to say sorry doomed certain to fail suffer and die if you are not studying enough you are doomed in your final exam right in animate not alive the way people plants and animals are the inanimate objects around you make your physical environment theek hai mellow become less extreme in behavior after his father's long chat he became far mellow than what he was earlier theek hai after his father discussed a lot of things with him he became a mellow character pageant a series of interesting events and in which pageant do you know about the beauty pageant right so miss world's beauty pageant is going to be held next year right panorama a view of wide area of 
land. I was mesmerized by the panorama I had seen from my hotel's window. Shaggy having long and untidy hair. Okay, this Shaggy is not the the Shaggy from Scooby Dooby Doo. Have you seen the cartoons of Scooby Dooby Doo? Have you seen Shaggy who is Scooby Doo's owner? He has long and grey hair. Okay, so if you are going to construct the sentence, you are not going to add Shaggy to it. Okay, Shaggy having long and untidy hair, he had been paying attention to his uh, project and thus he has a Shaggy appearance. Right? कितने वर्ड्स हो गए ये इनके दो वर्ड्स रहते हैं जल्दी से कंप्लीट कर लें दो वर्ड्स हम ठीक है ताकि हम वोकैबलरी की एक्सरसाइज में बढ़ सकें तो हम आगे इनके दो वर्ड्स करते हैं जो रह गए थे ऑलराइट सिर्फ ये दो वर्ड्स रह गए थे ना तो लेट्स क्विकली डू दिस वर्ड्स आई विल कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस एज वेल स्ट्रोक अ मार्क मेड फॉर मूविंग अ पेन और ब्रश she has excellent strokes her painting skills are superb she paints with very skilled strokes theek hai texture the feeling of a fabric or a substance as she rubbed on the bark of the tree she felt a hard and rugged texture under her hands right अब यहाँ तक करके थोड़ा सा स्टोरी के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दूँ ये हेलेन केलर की ऑटोबायोग्राफी है हेलेन केलर ने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसने अपनी स्ट्रगल को और लाइफ हिस्ट्री को एक ऑटोबायोग्राफी में कन्वर्ट किया उसने अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री नोट डाउन कराई कि कहाँ से वो शुरू हुई थी डेफ ब्लाइंड एंड डम ना देख सकना ना सुन सकना ना बोल सकता और यहाँ पहुँच जाना कि ज़िंदगी को समझ लेना इंजॉय करना फ्रेंड्स बनाना बात करना ग्रेजुएशन करनी ठीक है तो हेलेन केलर ने यहाँ पर आपको खुदा की दीवी अल्लाह की दीवी उस नेमत के बारे में बताया है जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हो योर विजन द सी द आईज दैट यू सी एक पैराग्राफ में हेलेन केलर कहती है कि मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम अभी एक लॉन्ग वॉक करके आई हो तो तुमने क्या देखा तो उसकी फ्रेंड ने कहा नथिंग स्पेशल तो हेलेन केलर वॉज सरप्राइज शी सेड कि आप एक घंटा बाहर नेचर वॉक पे जाएं और आप कुछ भी ना देख सकें ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है देर आर सो मैनी थिंग्स टू सी इतना कुछ है देखने को जिसको हम ओवरलुक कर देते हैं रबुल आलमीन की बनाई हुई कितनी चीज़ें हैं जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं बजाय सुबहान अल्लाह कहने के सबसे पहले तो आप सब ने अल्लाह का शुक्र अभी अभी अदा करना है कि आप सब के पास आंखें हैं आप देख सकते हैं ठीक है फिर हेलेन केलर यहाँ कहती है कि सबसे पहले अगर तीन दिन मेरे पास हुए तो पहले दिन तो मैं उन लोगों से मिलूँगी उन लोगों से बात करूँगी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को फॉर्मेट किया जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं अब हूँ फिर मैं उन लोगों से मिलूंगी जो हमारी दुनिया का माजी थे जिन्होंने दुनिया को वो बनाया और तीसरे दिन मैं अपने प्रेजेंट से मिलूंगी न्यूयॉर्क सिटी जाऊंगी चहल पहल देखूंगी रौनक देखूंगी अगर मुझे जिंदगी में सिर्फ तीन दिन मिल जाए दुनिया देखने के लिए सुबह को सूरज उभरते हुए देखूंगी रंग बदलते नज़ारे देखूंगी हेलेन केलर ने जिस खूबसूरती से जिस नज़ाकत से आपको आंखों का इनाम रबुल आलमीन की तरफ जो है तरफ से जो है वो बताया है वो ये पढ़ने के बाद आपको ज़रूर सचरा शुक्र अदा कर लेना चाहिए ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द वोकेबलरी द वोकेबलरी एक्सरसाइज आफ्टर दिस यूनिट आर ऑन द बोर्ड सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर ए था वो ये मांग रहा था आपको कि आपने जो गिवन वर्ड्स हैं इनके सिनेम्स लिखने हैं मैंने आपको इन वर्ड्स की उर्दू ट्रांसलेशन और इंग्लिश मीनिंग दोनों लिख दी है इसलिए लिखी है कि शायद कोई वर्ड मेरे पास इधर ट्रांसलेशन में या वोकेबलरी मीनिंग में मिस हो गया हो 
तो आपके पास ना मिस रहे आपके पास ये यहाँ मौजूद रहे ये क्यों इम्पोर्टेंट है और एक चीज आप देखिएगा कि कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हुए दैट शोज हाउ इम्पोर्टेंट दे आर एंड वेदर दे केन कम इन द एग्जाम और नॉट तो जो चीज़ आपकी बुक में रेपुटेशन पे है उसको तो बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना उसको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ठीक है तो आपका क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट सेंटेंस इज सगिश विच मीन्स सुस्त एंड काहिल एंड इन इंग्लिश इट मीन्स पैसिव Your sluggish behavior is going to cost you your grade in the final exam. ठीक है, I've constructed the sentence. This is what I'm going to do. Read out the word, its meaning, and I'll construct the sentence for you as well. Quiver, kampna larasna, vibrate or shaky motion. The word quivered under my hand. Animate, jandar, alive. All right, the animated cat. was making a lot of noise theek hai panorama charo atraf ka musalsal nazara a complete view of every direction or a picture as i was going to mari the panorama out of my car's window was mesmerizing was enchanting boyant zinda dili his boyant attitude has made him popular Among all his friends, dormant, khabida, inactive, capable of being alive. ठीक है? Dormant वो होते हैं जो for the time being inactive हो जाते हैं. आपने बहुत दफा अपने बाबा से सुना होगा कि उनका account dormant हो गया. ठीक है? उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको काफी ऐसे से इस्तेमाल नहीं किया तो वो dormant हो गया है. उसको दोबारा जिंदा करना है. ठीक है? तो यहाँ पे डॉमेंट आप ये लिखेंगे कि फॉर द टाइम बीइंग ही हैज बिकम डॉमेंट बट ही विल बी एक्टिव वंस द स्कूल्स विल स्टार्ट ठीक है मैनी फोल्ड गोनोगो मुतनव और इसकी इंग्लिश में मीनिंग है वेरियस और न्यूमेरस ठीक है हिज पर्सनालिटी हैज मैनी फोल्ड ट्रेड्स ठीक है ही हैज अ मैनी फोल्ड पर्सनैलिटी Convulations, baldar. The snake turned into multiple convulsions before it entered into the hole. ठीक है? Kaleidoscopic, dum dum बदलता हुआ मंजर, rapidly changing. ठीक है? Kaleidoscopic is an important word. It was not in the translation. It's present over here. You can write the translation from here. Dum dum बदलता हुआ मंजर, okay? The kaleidoscopic views of our journey from Mari to Kahan kept us mesmerized, kept us enchanted for all the three hours. ठीक है? Epicurean, ash person, devoted to pleasure. Mughal emperors met their downfall because of their epicurean attitude. ठीक है? Impending, जल्द वकू पजीर होने वाला about to happen, imminent, imminent का मतलब है something that is bound to happen soon, ठीक है impending, the exams are impending and we should not take any risk and prepare each and every topic thoroughly. This was exercise A, vocabulary की exercise B की तरफ चलते हैं देखते हैं कि एक्सरसाइज बी में क्या है और right, आपकी एक्सरसाइज बी एमसीक्यूज थे और एमसीक्यूज में यू वर आस्क टू फाइंड द वर्ड विद इट्स नियरेस्ट मीनिंग ठीक है आपको वर्ड गिवन था नीचे उसकी मीनिंग्स गिवन थी और आपसे कहा गया था कि जो उसकी नियरेस्ट मीनिंग है उसको सर्कल करें तो apparently was the first word और आपका option B जो था as it appears is the answer apparently he seems to enjoy his life ठीक है I'm constructing the sentences you must pay attention to all the sentences that I have constructed you must write them down in your notebooks so that you have a huge bank of sentences आपने सुना है आपने लिखा है अल्लाह ताला की कुदरत आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो सेव हो जाएगा 
और ज़रूरत के वक्त आपको ऐसे याद आएगा तो आपने इग्नोर नहीं करना है सेंटेंसेस को लाजमी नोट डाउन करना है मेरे साथ साथ मैनी फोल्ड डिफरेंट टाइप्स ओके ही हैज मैनी फोल्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हिज मैनी फोल्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स समटाइम्स सरप्राइज एवरीबडी अराउंड हिम आई हैव गिवन टू सेंटेंसेस ओके खबर टू शेक स्लाइटली द बर्ड quivered under my hand theek hai as i tried to pick the cat up it quivered in my hands right ye option b tha wo option a tha wo option b hai aap correct option ko circle kare aur sentences side by side likhe theek hai ab aapka jo vocabulary ki exercise c thi wo exercise c kya thi wo exercise c ye thi कि ये आपके जो वर्ड्स हैं ये इन लाइन से टेक्स्ट में से लिए गए हैं आपने इनके करीब करीब की मीनिंग्स लिखनी थी मीनिंग्स मैंने आपको लिख दी है ठीक है ये वर्ड्स इन लाइन्स में से टेक्स्ट में से पिक किए गए थे एंड यू वर आस्ट टू राइट द मीनिंग्स और राइट सो इम्फिसाइज टू ले स्ट्रेस माई फादर ऑलवेज इम्फिसाइज टू पे अटेंशन टू वर्ड्स माई एकेडेमिक्स ठीक है माई father always emphasizes to keep my academics as my priority appreciative admiring we must be appreciative towards all the luxuries that our parents have provided to us lush luxuriant the lush green grass of the park was inviting everybody to sit down and have a hearty meal or have a hearty time theek hai pageant splendid show spectacle the world's beauty pageant is going to start from the next year or the world's beauty pageant will be held next year vocabulary exercises ki glossary ki यूनिट ट्वेल्व को समझा जाना यूनिट ट्वेल्व किसके बारे में है मैंने आपको थोड़ा सा उसकी आउटलाइन थोड़ा सा उसका टेक्स्ट सब कुछ आपको समझाया किसने लिखा हेलेन केलर ने क्या है उसकी बायोग्राफी वर्ड ट्रांसलेशन हमने की और हमने ढेर सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए ऑल द सेंटेंसेज आर नॉट इन द बोर्ड बट आई वर्बली गिवन यू एटलीस्ट two sentences of as many words as i could theek hai i hope that by this time you have noted them down in your copies and you will have a good sentence bank spared for your final exams theek hai apna bahut dhyan rakhiyega padhte rahiyega inshallah next lecture mein milenge 3 days to see ke question answers ke sath allah hafiz